இது ரெட் கார்பெட் சோ லெட்ஸ் பிகின் தி ஷோ திஸ் இஸ் ரெட் கார்பெட் ரெட் கார்பெட்டின் இன്നത്തെ எபிசோடിൽ നമ്മൾ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ അതിഥികൾ നമ്മുടെ മിനി സ്ക്രീൻ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള രണ്ട് പ്രതിഭകളാണ് വളരെ അധികം സ്നേഹത്തോടെ രണ്ടുപേരെയും വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സോ ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം ജീവ ആൻഡ് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാൻ മറന്നുപോയി ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം പറയത്താണ് കാരണം ആങ്കറിംഗ് രംഗത്ത് ഒരു പുരുഷ കേസരിയും അതുപോലെ തന്നെ ആങ്കറിംഗ് രംഗത്ത് ഒരു വനിതാ രക്തവുമാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ അതുകൊണ്ട് ഡാൻസിംഗ് രംഗത്ത് വേറൊരു വനിതാ രക്തത്തിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചതെന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ അത് പോട്ടെ പക്ഷെ ഇവിടെ കൂടുതലും ആങ്കറിംഗ് എന്നുള്ള പ്രാധാന്യം അതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ ടെൻഷൻ അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഒരു പാലം ഇട്ടാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വളരെ സൗമ്യമായി സ്നേഹത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകാം പാലം ഇട്ടാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മനസ്സിലായില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും പാലം ഇട്ടാൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും നടക്കാം തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടും നടക്കാം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ശ്വാസം ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ അത് പൂജൂന് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ എനിക്ക് എല്ലാ ഭാഷയും എല്ലാതും മനസ്സിലാകും എല്ലാ പഴഞ്ചൊല്ലും മനസ്സിലാകും ആദ്യത്തെ ഒരു വിശേഷം അറിയണം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഭയങ്കര നല്ല സുഹൃത്തുക്കളാണ് അല്ലെ കുറെ വർഷമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആണ് ഒരു ദുർബല നിമിഷത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോയ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആണോ അത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം കാണുന്നത് ഒരുപാട് വർഷത്തെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഒന്നും ഇല്ല ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം കണ്ടത് നമ്മൾ ക്ലോസ് ആയി തുടങ്ങിയത് വൺ ഇയർ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ശരി വൺ ഇയർ ആയിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾ ക്ലോസ് ആയി ശ്രദ്ധിക്കണം നാട്ടുകാരെ ഒരു വർഷം ആയതുള്ളൂ ന്യൂ ഇയറിന്റെ ഗിഫ്റ്റ് ആണ് ഇവരെല്ലാവരും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ന്യൂ ഇയർ പൂജ കാണുന്ന ഞങ്ങളെയൊക്കെ അല്ലെ അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം നന്നായിരുന്നു തിരിച്ചെന്തെങ്കിലും വേണ്ടേ ഞാൻ വേറെ നല്ല കാണിക്ക് വേണ്ടി പോയി ഇവിടുന്ന് ഈ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന്റെ ഇടയിൽ ജീവയ്ക്ക് ഉണ്ടായ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാറ്റമോ ഈ ന്യൂ ഇയറിനാണല്ലോ നിങ്ങൾ ഇത്ര ക്ലോസ് ആയത് അതിന് ശേഷം ജീവയിൽ ഉണ്ടായ ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പൂജിതയ്ക്ക് തുറന്ന് പറയാനുണ്ടോ ഇത്ര നാളും പറയാത്ത രഹസ്യം സി ആസ് എ ഫ്രണ്ട് ഓക്കെ ജീവനെ സംബന്ധിച്ചോളം ആസ് എ ഫ്രണ്ട് നമുക്ക് യു ക്യാൻ ടോക്ക് ടു ഹിം എനി തിങ് അണ്ടർ ദ സൺ വിതഔട്ട് ബീങ് ജഡ്ജ്ഡ് അപ്പോൾ ഒരു ഫ്രണ്ടിന് കിട്ടാൻ പറ്റാവുന്ന ഏറ്റവും ബിഗസ്റ്റ് ബ്ലെസ്സിംഗ് ആണ് അത് പിന്നെ മാത്രമല്ല കരയരുത് ജീവ കരയരുത് പിന്നെ കേക്ക് കുറെ നാളായില്ല നിന്നൊക്കെ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടു ആർക്കെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പിന്നെ വിശ്വസിച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞേ അവൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക മനസൂക്ഷിപ്പക്കാരനായി ഇരിക്കും മനസൂക്ഷിപ്പക്കാരൻ മനസൂക്ഷിപ്പക്കാരൻ സൂക്ഷിച്ചാ എന്തോ വന്നപ്പോ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ എനിക്കിപ്പോ മലയാളം അറിയാ എനിക്ക് പഴഞ്ചൊല്ലൊക്കെ അറിയാക്കാവുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ആൾക്കാർ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേര് ജീവയും അതുപോലെ തന്നെയാണല്ലോ ഈ എന്താ ഇങ്ങനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏതാണ് ഏത് ആപ്പാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാട്സപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇമോജീസ് ഏതായിരിക്കും ഒരു അഞ്ച് ഇമോജീസ് ജീവ യൂസ് ചെയ്താണ് ഒരു അഞ്ച് ഇമോജി ഒന്ന് ഇനാക്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു നോക്കട്ടെ അത് പിന്നെ മൂന്നെണ്ണം ഇങ്ങനെ 
ദേഷ്യം പിടിക്കുമ്പോ ഞാൻ കാണിച്ചാലും ഈ പൂജിതയ്ക്ക് വേറൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് പൂജിതയുടെ അപ്ഡേഷൻ എപ്പോഴും ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുക വിക്കിപീഡിയയിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ ചെറിയൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ടല്ലേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സ്വന്തം ഇന്നലെ ഇന്നലെ എന്താണ് അവർ തെറ്റിച്ചത് കുട്ടിയുടെ എന്ത് കാര്യമാണ് ചോദിക്ക് ഇനി ആരും വിക്കിപീഡിയ ആഗ്രഹമുള്ള ഭാഷകളാണ് ഇപ്പൊ ശ്വാസിക്കപ്പെടുന്നത് തമിഴ് തെലുഗു കന്നഡ അതൊക്കെ എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ആഗ്രഹമുള്ള ഭാഷ വിക്കിപീഡിയ നേരത്തെ അങ്ങ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ അതിലൊക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രമാണ് പിന്നെ പിന്നെ പൂജിതയുടെ ഹൈറ്റിനെ കുറിച്ച് യഥാർത്ഥ കുട്ടിയുടെ ഹൈറ്റ് വെയിറ്റോ വെയിറ്റ് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഫിഫ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ടു പൂജിതയ്ക്ക് ആരോടെങ്കിലും പ്രണയം തോന്നിട്ട് പറയാത്ത പ്രണയം ഉണ്ടോ ഇല്ല എല്ലാരോടും തോന്നിയതൊക്കെ മനസ്സിൽ ഞാൻ ഊഹിക്കാൻ എത്ര പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അഞ്ച് അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡയറക്ട്ലി പോയി പറയുന്ന നമ്മള് സങ്കടപ്പെടരുത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റോറി ഉണ്ടോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അവര് റിജക്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ മനസ്സ് വേദനിച്ചത് ചമ്മി പോയത് ചമ്മിട്ടൊന്നും ഇല്ല ചമ്മൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇത് ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ പൂജിതയ്ക്ക് അതായത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ദുരനുഭവം അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ണി ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പക്ഷെ എന്നാൽ കൂടി ഐ സ്റ്റിൽ ഹാവ് ദ കോൺഫിഡൻസ് ടു ലവ് അഗെയിൻ വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ ഇല്ല ഇനി മരണം വരെ പൈറ്റുണ്ട് എനിക്ക് നെക്സ്റ്റ് ആണെങ്കിലും സീരിയസ് ആയിട്ട് മരണം വരെ നിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് സീരിയസ് ഒരു ആളെ അങ്ങ് തുർക്കിയിൽ നിന്ന് വരാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് എവിടെന്നെങ്കിലും എന്താണ് ക്രഷ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് തോന്നാൻ ആ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ടോ എന്തൊക്കെയാണ് അതാകുമ്പോ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ചിലപ്പം <laughs> 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 പരിചയപ്പെട്ട് സംസാരിക്കണം നമുക്കൊരു വിറ്റിയായിരിക്കും നല്ല തമാശ സംസാരിക്കുമ്പോ തന്നെ വിറ്റിയാവണം പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ കുറച്ച് നമ്മളെ സുഖിപ്പിക്കണം സുഖിപ്പിക്കണം അങ്ങനെ അവരെ കൊണ്ട് കള്ളം പറയിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് എന്താണ് എന്നെ അങ്ങ് എടുത്തോളാ പിന്നെ 
ഹൈറ്റ് വേണം പിന്നെ എന്റെ കൂടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം സൗന്ദര്യ സങ്കല്പങ്ങളുടെ ഒക്കെ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു റേഞ്ച് പോയ പോക്കെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമില് ഒരാളുടെ ലൈഫിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ അവൻ ആക്ടീവ് ആവണ്ട കാരണം അവൻ ആക്ടീവ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളും അവനെ മെസ്സേജ് അയക്കും പുറകെ നടക്കും അതെനിക്ക് എന്റെ കൂടെ ആക്ടീവ് ആവണം എന്റെ കൂടെ എന്റെ പേജിൽ ആക്ടീവ് ആക്ടീവ് ആവും അത്ര മതി ശരി കുഴപ്പമില്ല ആ ആൾക്ക് കുക്കിംഗ് അറിയണം തീർച്ചയായിട്ടും നീ എനിച്ച് പോയി ചായ ഉണ്ടാക്കിടി എന്ന് പറയരുത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവൻ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരും അതേപോലെ എന്റെ പ്രാന്തും അവൻ ജീവ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ് ആഗ്രഹം ഒരു മൂന്ന് കാര്യം പറയും നമ്മുടെ നാട്ടില് റോഡ്സ് ഒക്കെ നന്നാണ് രണ്ട് അവരുടെ വാങ്ങിക്കുന്ന ടാക്സിന് അവരെ ടാക്സ് ഒരു കൺട്രിക്ക് പേ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ റിട്ടേൺസ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഓക്കെ മൂന്നാമത് സന്തോഷവും സമാധാനവും ആയിട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള അന്തരീക്ഷം അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കും ഉണ്ടാക്കുക അത് പെൺകുട്ടികൾക്കും ആൺകുട്ടികൾക്കും കുട്ടികൾക്കും പ്രായവർക്കും ഒക്കെ അതൊരു അത് നമ്മുടെ കൺട്രി പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ പറയുമ്പം ഇന്ത്യയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സമാധാനപരമായിട്ട് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ജീവിക്കാം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പൂജ പ്രധാനമന്ത്രി ആയതൊക്കെ ചെയ്യും എന്തൊക്കെ ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു എന്റെ ഒരു ഇത് പക്ഷെ എന്നാലല്ല പറ പൂജ പ്രധാനമന്ത്രി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ equality for women ah okay പിന്നെ എനിക്ക് അറിയില്ല അറിയില്ല ഇതുവരെ പോളിറ്റിക്സിൽ അധികം താല്പര്യമില്ല താല്പര്യമില്ല ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും വേറെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണം തോന്നിയിട്ടു ഐ ഹവ് ഓൾവേസ് വോണ്ടഡ് ടു എഡ്യൂക്കേറ്റ് പീപ്പിൾ ഹൂ ലൈക്ക് യു നോ സ്ട്രഗിൾ ഫോർ ദി ലൈവ്ലിഹുഡ് എസ്പെഷ്യലി ഗേൾസ് ഒക്കെ ഇന്ന് കുറെ പേര് ഉണ്ട് ലോ ദ ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ ഐ വുഡ് റിയലി ലൈക്ക് ടു ഡു സംതിങ് ഫോർ ദം പിന്നെ എനിക്ക് വിമൻ ഐ മീൻ നമ്മൾ വിമൻ ഹു ആർ സഫറിങ് ഫ്രം ഡിപ്രഷൻ ഡ്യൂ ടു ഹാർട്ട് ബ്രേക്സ് ഓക്കെ അവരെ എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എന്തായാലും ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ബ്രിങ് ഇതൊക്കെ പ്രധാനമന്ത്രി ആവണമെന്ന് ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല അത് ആവണം ജീവിക്ക് സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ ഇല്ല എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഗെയിം സെറ്റ് കാരണം ഇവിടെ രണ്ടുപേരും ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ഗെയിം കളിക്കണം ജയിക്കണം തോൽക്കണം ഈ ജയിക്കുന്ന ആൾക്ക് സമ്മാനം തോൽക്കുന്ന ആൾക്ക് പണിഷ്മെന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രോപ്പർട്ടി വരട്ടെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഗെയിം കളിക്കാൻ രണ്ടുപേരും റെഡി അല്ലേ പ്രോപ്പർട്ടി വരട്ടെ എന്ത് തോന്നുന്നു 
സമ്മാനം കൊടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ അതെ ഈ കുട്ടിക്ക് വേറൊരു സാധനം കൂടി ഞാൻ തരുന്നുണ്ട് അല്ല അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നല്ലൊരു വിളഞ്ഞ പണിഷ്മെന്റ് നോക്കി എടുത്തു വെച്ചോ ആവശ്യം വരും ആവശ്യം വരും പക്ഷെ ഇതിന് സമയമുണ്ട് ടൂ മിനിറ്റില് ഹൺഡ്രഡ് മുതൽ വൺ വരെ എഴുതണം റെഡി റെഡി വൺ ടു ത്രീ മ്യൂസിക് ഇത് ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് ഈ കുട്ടി ഇത് ശരിക്കും എവിടെയോ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അക്കൗണ്ടൻസി ക്ലാസ്സിൽ ഇല്ല ഇത് ഓക്കെ ഇത് തിരിച്ച് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പണി കൊടുക്കണം ഹൺഡ്രഡ് മുതൽ തിരിച്ച് പറയിപ്പിക്കണം അത് നയൻറ്റി നൈൻ എന്നുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും പറയിപ്പിക്കണം ഞാൻ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗിൽ നന്നായിട്ട് എഴുതാണ് ഓ വേണ്ട അത്ര നന്നാക്കിയാൽ പക്ഷെ ഈ കുട്ടി ഉപയോഗിച്ച രീതി അടിപൊളി അതാണ് ഒരിക്കലും തെറ്റ് പറ്റില്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചു തെറ്റിക്കും ശരി അപ്പൊ പൂജിത വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് ഈ ഗെയിം കളിച്ചു ഇനി അടുത്ത ജീവയുടെ ചാൻസ് ആണ് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ പൂജിത കംപ്ലീറ്റ് എ ബി സി ഡിയേക്കാളും കൂടുതൽ എഴുതാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് വരെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അത് ഒരു തെറ്റ് പോലും വരാതെ ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സമയം താങ്കൾക്ക് കിട്ടിയതുകൊണ്ടാണ് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്തത് തീർച്ചയായും അല്ലെങ്കിൽ അത് തെറ്റി പൊട്ട തെറ്റായത് പക്ഷെ ഇവിടെ അതൊന്നും ചെയ്യാണ്ട് വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്ത് തീർത്തത് കൊണ്ട് അപ്പോ കുട്ടിയുടെ ആഗ്രഹം പ്രകാരം 
ഒരു അടിപൊളി ഗിഫ്റ്റ് ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നുണ്ട് ജീവിക്ക് ഒരു പണിഷ്മെന്റ് ഉണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഗിഫ്റ്റ് സന്തോഷം കൊടുത്തിട്ട് സങ്കടം കൊടുക്കും ആൻഡ് ജീവിയുടെ പണിഷ്മെന്റ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പോർട്ട് ഡബിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു വിഷുവൽ ഇടും ആ വിഷുവലിന് നല്ല ഫണ്ണി ആയിട്ട് സ്പോർട്ട് ഡബ്ബി അടിപൊളി കാണിക്കുന്ന വിഷുവൽസിലെ ക്യാരക്ടർ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആക്കാം ആറ് പേര് പേര് വേണം ആറ് പേര് വേണം പറയാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആക്കാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആ സബ്ജക്റ്റിനെ മാറ്റി മറയ്ക്കാം തമാശയുടെ കാടിച്ച് പൊളിച്ച് പറയാത്തുള്ളൂ തമാശ വരുമോ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഞാൻ നോക്കാം യൂട്യൂബിൽ എന്താ ഒരു ബഹളം ഞാൻ ഇഷ്ടമുണ്ട് അറിയാം ആരാടാ യൂട്യൂബ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നത് ഷീട്ടോ എന്തെങ്കിലും പറ ആ ഞാൻ മോളത്തിന് ഷീട്ടോ പറഞ്ഞോ നമ്മളിപ്പോ അങ്ങോട്ട് പോണേ നമ്മൾ പൂജയിലെ കാണാൻ പോന്നേ ഇതാ കിടക്കുന്നത് പൂജ നടപടി കിടന്ന് തുടങ്ങണേ സാധാരണ പൂജ ഇവിടെ അല്ലല്ലോ നമ്മുടെ റൂം ആയിരിക്കുമല്ലോ ഞാൻ പോയി നോക്കാം അവളെ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഏതോ ഒരു കഥ പറയാൻ വേണ്ടി രാത്രി വന്ന് കിടന്ന രാവിലെ തിരിഞ്ഞ് അവളുടെ ഒടുക്കത്തെ കഥ കേൾക്കണം എന്റെ പൊന്നോ കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറായിട്ട് കഥ കേട്ട് പണ്ടിരിക്കുക ഷിട്ടു ഇത് വേണോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ നീ ഓടിക്കവളെ ഷിട്ടു ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം നൈസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഷൂട്ടിൽ വന്ന് പറഞ്ഞു ഒഴിവാക്കാ ഇവളെ ആ അതല്ലേ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പൊ പൂജിതേ ഇതിന്റെ ഭാഗമായി അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന കുറച്ച് രസകരമായിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടത് ചില നഗ്ന സന്ധ്യങ്ങൾ പുറത്ത് പറഞ്ഞു ഈ ഷിറ്റു എന്ന് പറയുന്ന അപർണനല്ലേ പറയുന്നു ജൂലറി കാർഡ് സിഫോ സ്വാസിക പാറക്കാട് ജുവൽ